Bueno, muy buenos días, hoy arrancamos un video nuevo Bienvenidos a este canal, bienvenidos a este video Mi nombre es Mateo Moreno Hoy les estoy hablando desde la ciudad de Medellín, Antioquia, Colombia Una ciudad muy bonita Una ciudad en la cual viví hace un par de años Y en la ciudad en la cual, o en el área en la cual me enamoré por completo del patinaje no les he contado mi historia de cómo entré pero tuve una primera etapa en Bogotá un primer acercamiento en Bogotá donde me motivaron mucho me dijeron usted es muy bueno métase a patinaje que creo que no era verdad simplemente es tema de marketing eh, de que me vendieron la idea me empezó a gustar pero mmm, cuando llegó a Medellín me enamoró del patinaje no les voy a contar más para no adelantarme a la historia hoy vamos a ir a la pista donde me enamoré del patinaje eh, voy a ver si puedo patinar allá la verdad no sé el horario espero que esté abierto eh, pero voy a mostrarles, voy a contarles un poquito la historia de esa pista, de lo que pasó, de cómo fue el proceso y demás. Así que, bueno, bienvenidos a este video. Vamos a dar. Miren, la verdad es que yo sí me cuido, me cuido mucho a la hora de comer, en cuanto a que no como en exceso. No como por comer, no como por gula, no como por antojo. Como porque pues, hay que comer, ¿cierto? Eh, esa es mi vida diaria. Pero yo vivo en Panamá y en Panamá obviamente es cultura panameña de comida, es un sazón incluso en algunos sitios de muy chino. Eh, entonces estamos lejanos, o estoy lejano, digo estamos lejanos junto con mi esposa, pero estoy lejano del de sazón colombiano, del sazón de la tierrita, de lo, de lo que a uno le gusta. Entonces bueno, tampoco soy de la mentalidad de comer como loco y aprovechar esta vida porque si no cuando, pues sí, pero tampoco así. Sin embargo, pues sí. Ha usado un poquito, y eso que llevo apenas un día y medio, eh, ha usado un poquito la comida, rico, o sea, probando, delicioso, eh, disfrutando la comida, volviendo a la comida, pero por lo menos ayer sentía mucha sed ya y me sentía como, como, como indigesto en parte, como empezando a sentirme indigesto. Entonces, entonces yo siempre les he hablado o, o siempre les he dicho como hay que tener presente que comes, que no comes, pensar muy bien que tomas, que comes, alinearlo tu proceso para los que no me siguen. Tengo un canal solamente de entrenamientos físicos y ahí estamos enfocados hacia la composición corporal, a cosas nutricionales, qué comer, qué no comer, bueno, etcétera, todo ese tema. Entonces me sentía, volviendo a la historia, me sentía un poco ya indigesto y bueno, principalmente yo tomo estos productos, yo tomo los productos de Herbalife, me encanta la marca, me enamoré del concepto de la marca, yo no quería Herbalife, yo en un principio decía eso no sirve, son químicos, eso da efecto rebote, eso tarará, tarará, tarará. Y yo que soy entrenador no me van a vender esa idea a mí. Resulta que probé los productos y me sentí magnífico por varias razones que no las voy a contar en este video. Sin embargo, sí aprovecho para decirles, miren, esto ayuda a mantener un poco el balance. Ayuda a que tú comas y que a la vez vas haciendo una limpieza, vas haciendo digestión, tu sistema se va eh, mejorando. Eso tiene mucha, mucha información de fondo nutricional, mucha información de fondo en cuanto a limpieza, en cuanto al sistema digestivo. Entonces lo que yo hago es que lo complemento con esto. En este momento me estoy preparando una bebida tibia o caliente que compone estos dos test y eso hace, número uno, que la energía mejore, número dos, que el sistema digestivo funcione bien, número tres, que saques líquidos retenidos, número cuatro, que la grasa que estás comiendo se pueda eliminar y no se quede acumulada. Bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Así que por eso siempre me ven con esto. Y es lo que estoy preparando para irme. Estoy en ayunas. ¿Listo? Bueno, ya llegué, pero hay gente, así que creo que me un poquito de pena pues, estar grabando y eso, pero vamos a entrar, vamos a ver si quizás puedo robar un poquito, sería súper, y les voy contando. Por 
bueno, voy a aprovechar más a sentar por aquí y les voy a contar un par de cositas, ¿sabes? Miren, pues, esta pista se llama, o este club se llama Pine, eh, está en el municipio de Envigado, en el departamento de Antioquia. Se llama Pine, pues, porque es patinaje Envigado, las iniciales. Es un club eh, bastante grande, es un club de bastante tiempo, de hecho, en esta pista yo me enamoré por completo del patinaje. Así que pues es bastante representativo para mí, quizá no venía a esta pista desde por allá el 2010, quizá hace 12 años. Entonces bueno, eh, la, la historia es muy bonita, eh, es un club muy grande, tiene una gran ventaja y es que esta pista pues lo utiliza en su mayoría solamente para el club eh, y creo que está muy bien organizado. El tema de escuela, el tema de semillero, el tema de manejo de espacios y demás. Eh, tienen unos deportistas de muy buen nivel de hecho el técnico o el, el director deportivo del de club es el entrenador de la selección Colombia Patinaje así que eso nos da pues como un indicativo de, de quién es ¿no? de qué tan fuertes son entonces bueno, eh, me parece muy bonito, muy chévere de verdad que hace un tiempo que yo venía bueno, la pista sigue igual obviamente le habrán hecho sus modificaciones sus cosas para, para conservarla mejor en mi época la pista de adentro la pista plana era verde y la pista de afuera era azul eh, perdón era naranja ahorita está azul la pista como tal recuerden que en patinaje tenemos pista plana que se utiliza como para ejercicios para aprender y demás está la pista azul que es pues la que ven alrededor esa es la determinada o la llamada pista y la que ven por fuera es la ruta ok la ruta es eh, una pista pero sin peraltes y con el suelo un poco más áspero listo entonces, bueno, ¿qué modificaciones han hecho de, de tiempo para acá? Estas graderías no estaban cubiertas, ya tienen techito. Allá al final, ese, ese edificio que ven al final, o esa parte que ven allá, es el gimnasio. Eso tampoco estaba. Eh, y han avanzado mucho. La verdad, ha avanzado mucho. Como les digo, es, es uno de los quizá mejores clubes, sin temor a equivocarme, en formación eh, a nivel de niños. Sin embargo, pues en Colombia esto es muy competido. Y ha crecido muchas más escuelas pero pues aquí aprendí yo imagínense que, bueno, vamos a parar allá ahorita pero en esa entrada de allá allá abajito al lado de la puerta del gimnasio la historia es que yo llegué, yo venía de Bogotá llegué aquí a Panamá en eso del 2008 y ya me gustaba el patinaje ya había, empezaba a patinar con patines muy profesionales eh, y me estaba metiendo en este mundo cuando llego aquí, mi papá busca, me llamo cerca de aquí, mi papá busca este club. Se da cuenta pues que es una, un gran club, que son muy buenos en lo que hacen. Así que decidí inscribirme. Y la noche que venimos a ver la pista, yo entro por esa entrada que les acabo de mostrar. Y escucho... Y pasa una fila de patinadores en esa curva de allá. Porque lo recuerdo en mi mente como si fuera ayer. En esa curva de allá, todos agachaditos, cruzando, ponen la rueda, sonaban... El entrenador, pero métale, no sé qué. Y yo... ¡Wow! ¿Qué es esto? Eso es amor a primera vista. Así que me encantó, la verdad, a partir de ahí fue amor a primera vista. A partir de ahí empecé a patinar, empecé a entrenar. Y ahí empezó toda esta historia maravillosa. Estuve patinando aquí quizá tres años. Aproximadamente aquí hice escuela, hice semillero, pasé a especialización, luego pasé a una liga menor. Y aquí aprendí, luego ya, bueno, la historia ya sigue en otros lugares. Pero es muy bonito volver a este lugar. Me alegra estar aquí, me alegra contarles, me alegra poder entrar. Voy a preguntar si puedo patinar. A ver si podemos patinar aquí.
Bueno, ¿qué tal les pareció? Es una locura, ¿no? Es eh, una espectacularidad venir y ver el nivel que tienen estos, estos deportistas. Teniendo varias cosas en cuenta, miren. Mm, número uno son pequeñitos. Ahí en la pista estaban entrenando categoría menores y categoría, y categoría transición. Categoría menores, eh, ya les voy a dar por aquí qué edad es a qué edad es y categoría transición, qué edad es a qué edad es. Pero sí seguro que cada uno de esos niños tiene un proceso más o menos de 2 a 3 años en los cuales han aprendido, han perfeccionado técnicas, han visto y han mejorado mucho. La mayoría de ellas compite. Hoy es un viernes, son las 8 de la mañana. Eh, y bueno, eso es lo que se logra, ¿no? Por eso, por eso es que es lo bonito y, y me encanta venir, me encanta ver esto. Es como volver a, a retornar los inicios, como coger más motivación para seguir trabajando. Recomendación para profes que me ven, para patinadores que me ven, que no tienen mucha experiencia, que me escriben como profe, qué puedo hacer, cómo puedo aprender más, cómo puedo conocer más. Péguese los viajes, vaya y visite los clubes cercanos, vaya y visite las competencias, mire, hable con los entrenadores, indague, pregunte. En este caso yo vine así como improviso porque dije, bueno, el entrenamiento hoy estaba más temprano para nosotros, solo que lo corrí un poco más tarde porque tenemos que comprar alguna implementación. Así que como tenía un espacio y dije, ¿qué hago en la mañana? Voy a ir a Pueden. Y bueno, llegué justo y cuando yo llegué y pregunté si podía patinar, no se podía porque justamente ya había empezado el entrenamiento de, de ellos y ellos son Pueden, ellos son el club precisamente. Solo que el club se divide en ciertos niveles y en diferentes categorías. Entonces, pues no puedo patinar. Quizás el domingo me dé chance. El domingo es el último día que estoy aquí en Medellín. Eh, aunque no sé, creo que la agenda va a estar un poquito apretada. Si no puedo patinar, créanme que con haber venido, con haber visto, con haber visto a los niños, recordar muchas cosas, quedé demasiado contento. Es un proceso muy bonito. Qué chévere haber empezado aquí. Qué chévere volver de grande como entrenador. Y espero un día venir aquí a competir como con mis niños grandes, poderosos y fuertes. <risa> Amigos, muchas gracias por acompañarme hasta aquí. Espero les haya gustado las tomas, dudas, preguntas, inquietudes, lo que necesiten saber. Eh, tengo personas aquí en Pain que los pueden orientar, que los pueden guiar, que pueden empezar aquí a entrenar si están en Medellín, bueno, etcétera. Todo lo que necesiten, eh, creo que puedo conseguir mucha información valiosa para todos ustedes. Cuídense mucho, muchas gracias por acompañarme y nos vemos en el siguiente video.